പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം അഥവാ ഈസ്തറ്റിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ച തുടരുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് കലാസങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും സോക്രട്ടീസിന് മുൻപുള്ള തത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇതുവരെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിൽ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടത് പൈതകോറസിൻ്റെ സങ്കല്പനങ്ങളാണെന്ന് നാം പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹമാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേളകൾ കൃത്യമായി നിർണയിച്ചത് അതോടൊപ്പം ഗോളങ്ങളുടെ സംഗീതം എന്ന നില എന്ന നിലയിൽ ക്രമബദ്ധമായ ലയബദ്ധമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായി പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുകയും ചെയ്തു ആ നിലയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരടിസ്ഥാന ഘടന തന്നെ കലാത്മകമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സോക്രട്ടീസ് മുതലുള്ള തത്വചിന്തകരെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാനൂറ്റി എഴുപത് ബി സി മുതൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബി സി വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി പരിഗണിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാവുന്നത് പോളിക്ലീറ്റസ് എന്ന ശില്പിയുടെ ചില നിലപാടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് പോളിക്ലീറ്റസ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശില്പിയാണ് അദ്ദേഹം കാനൺ എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് മാനദണ്ഡം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കാനൺ എന്നുള്ള വാക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാനൺ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പല ഘടകങ്ങളുടെ പല ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു സമഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ പല ഭാഗങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു രൂപസമഗ്രതയാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ കാനൻ എന്നുള്ള ആ കൃതി നമുക്കിന്ന് പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമല്ല പകരം അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ ആവുന്നത് അത് അത് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധനായ റോമൻ ശില്പി വിട്രൂവിയസ് വിട്രൂവിയസിൻ്റെ ഒരു കൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോളിക്ലീറ്റസിൻ്റെ ഈ കൃതിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചും ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പറയുന്നത് എന്നോർക്കാം പല ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന രൂപസമഗ്രത ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി സൗന്ദര്യത്തെ അദ്ദേഹം രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മനസ്സിലൊരാൾക്ക് തോന്നുക ഒരു വസ്തു സുന്ദരമാണെന്ന് തോന്നുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു രൂപഘടന ഉണ്ടാവണം ആ രൂപഘടനയുടെ സവിശേഷത എന്താണ് പല ഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്രത അവ തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു രൂപപരമായ സമഗ്രത അതാണ് ഒരാളിൽ സൗന്ദര്യബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് പോളിക്ലീറ്റസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ആ സൂചന നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം പുലർത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സംഗതി കൂടി ചെയ്തു അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായൊരു ശില്പം നിർമ്മിച്ചു അക്കിലീസിൻ്റെ ശില്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് അതൊന്നും ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ശില്പമാണ് ആ ശില്പത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ ശില്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് പിന്നീട് റോമിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു 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 ആശയക്കുഴപ്പം ആശയക്കുഴപ്പം എന്നല്ല എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു തീർച്ചയില്ലായ്മ ഈ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നേർ പകർപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീട് റോമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് പകർപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ല അതിന് പകരം അതിനെ അനുകരിച്ച് നിർമ്മിച്ച മറ്റൊരു ശില്പമാണ് അത് നമുക്ക് റോമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശില്പം വളരെ കൗതുകകരമാണ് അതായത് ഒരു കാല് നിലത്തുറപ്പിച്ച് 
മറ്റേ കാല ലേശം അയച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് ആ ശില്പം അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഒരു കാലിലേക്ക് ഊന്നി മറുഭാഗം അയച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ശില്പം അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ സമതുലിത അവസ്ഥ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാരമുണ്ടാകുമ്പോൾ മറുഭാഗ മറുഭാഗത്തെ പേശികളുടെ ചലനങ്ങൾ മറുഭാഗത്തെ കാലിൻ്റെ നില ഇവയെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമഗ്രത ആ ഒരു സമഗ്രത വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ ശില്പത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോൺട്രാ പോസ്റ്റോ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമതുലിത അവസ്ഥയ്ക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാരം കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഭാരം കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുള്ള ശരീരത്തിനുള്ള ആ ഒരു സമതുലിത അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാലൻസിങ് വളരെ കലാത്മകമായിട്ടാണ് പോളിക്ലിറ്റസ് ആ ശില്പത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസക്തിയാണ് ആ സങ്കല്പത്തിന് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാപോസ്റ്റോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗന്ദര്യ ഘടകത്തെ ആ രൂപപരമായ ഘടകത്തെ അദ്ദേഹം വളരെ ആകർഷകമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നീട് നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സങ്കല്പനമാണ് അദ്ദേഹം സമ്മട്രിയ എന്നൊരു ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സമ്മട്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ ആ ഒരു സങ്കല്പന ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളുടെ അവയവ പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ചിത്രകലയെ സംബന്ധിച്ച് ശില്പകലയെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഈ സമ്മട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിന്ന് ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ആ സിമട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സിമട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മനുഷ്യ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരം നേരെ നടുക രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വിഭജിച്ച് നോക്കിയാൽ വിഭജിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രേഖ വല്ലതും വരച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വലാണ് അതായത് ഇടതുവശത്തൊരു കണ്ണ് വലതുവശത്തൊരു കണ്ണ് ഒരു നാസാദ്വാര ഇടതുവശത്ത് വലതുവശത്തൊരു നാസാദ്വാരം ചെവികൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വീതം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വൽ ആകുക എന്നുള്ളൊരു ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരീരം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഐഡിയൽ മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു മാതൃകാപരമായ മനുഷ്യ ശരീരം ആ മനുഷ്യ ശരീരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി സോറി പിന്തുടരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രിക്ക് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്ലാസിക്കൽ കലകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏത് ക്ലാസിക്കൽ കല എടുത്താലും അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഈ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രിയും ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് കാണാം സിമട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഘടകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പല അവയവങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തിനിപ്പോൾ ഇത്ര വലിപ്പമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കൈ ഇത്ര വലിപ്പത്തിലായിരിക്കണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവവും ഇന്ന ഇന്ന വലിപ്പത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം അത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു തീരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ആ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു ശില്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകാരനോ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു സങ്കല്പനം അതായത് അവയവ പൊരുത്തം പരസ് ഒരു ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ പൊരുത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളുടെ പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് എന്നൊരു സങ്കല്പനം തീർച്ചയായിട്ടും പോളിക്ലിറ്റസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ആ സിമട്രി തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങളുടെ പൊരുത്തം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് മറ്റൊന്ന് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി രണ്ട് ഭാഗവും വിഭജിച്ചാൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വൽ ആകുക അത് നിർബന്ധമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പൊരുത്തം അവയവ പൊരുത്തം അല്ലെങ്കിൽ പല ഘടകങ്ങളുടെ പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല വേറെ പല തരത്തിലും അതാവാം ഏ
കൈയുടെ വിന്യാസം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അത് മാറിന് മാറിന് നേരെ പിടിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് കൈയുടെയും ആ ഒരു വിന്യാസം ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിന് ക്ഷേത്രശുദ്ധി എന്നൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സിമട്രി ഈ ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥ ഈ ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസിക്കൽ കലകളുടെ നിലകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ നിലയിൽ നിന്നിട്ടാണ് അതിനിണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോഴും സിമട്രി ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതായത് ഏത് ചലനത്തിലേക്കും പോയാലും ഏത് ചലനത്തിലേക്ക് പോയാലും ഇവിടെ സിമട്രി ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കോൺട്രാപോസ്റ്റോ കൂടി എടുത്തു പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രൂപപരമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ക്ലാസിക്കൽ കലകൾ അപഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അവയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ കഥകളിയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ നിലകൾ നോക്കിയാൽ പലതരത്തിലുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ മുഴുമണ്ഡലം അര അരയമണ്ഡലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മണ്ട മണ്ഡലങ്ങളായിട്ട് അവയിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സിമട്രി പാലിക്കുന്നത് കാണാം രണ്ട് വശവും തുല്യമാകുക കാലുകളുടെ വിന്യാസം അത് രണ്ട് ഭാഗവും തുല്യമാകുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇനി ഈ ഈ കോൺട്രാപോസ്റ്റ പോലെ ഒരു ഒരു കൗതുകകരമായ വേറൊരു പൊസിഷനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം ത്രിഭംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഡീസി ഡാൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രിഭംഗ ശരീരത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഭംഗം ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്നർത്ഥം ഒന്ന് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മറ്റേത് ഈ ഏകദേശം വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മൂന്നാമത്തത് കാലുകൾ ഒരു വശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ കാലുകളുടെ ഭാഗത്ത് ആ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വളവുകൾ മൂന്ന് വളവുകൾ മൂന്ന് ഭംഗങ്ങൾ ശരീരത്ത് വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നില അത് നമുക്ക് ത്രിഭംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നില ഒഡീസിയിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒഡീസി നൃത്തത്തിൽ മറ്റൊന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മോഹൻജതാരോ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻജതാരോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ നർത്തകിയുടെ ശില്പം ഉണ്ടല്ലോ ആ നർത്തകിയുടെ ശില്പത്തിൽ പോലും ഈ ത്രിഭംഗയുടെ ഒരു ആദ്യകാല രൂപം കാണാം ത്രിഭംഗ എന്ന് പറയുന്ന നിലയുടെ ഇവിടെയും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സിമട്രി ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമട്രി അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി രൂപപരമായ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കലകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നിലകളുടെ അവയുടെ ചലനങ്ങളുടെ ആ വിന്യാസങ്ങളുടെ കോറിയോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു നില അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഘടന എന്താണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സങ്കല്പനം എന്താണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ സഹായകമാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് പലതരത്തിലുള്ള നിലകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം ഏതായാലും പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പോളിക്ലേറ്റസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗന്ദര്യ സങ്കല്പനമാണ് സിമട്രി ഈ സിമട്രി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സമട്രിയ എന്നാണ് അന്ന് അന്ന് പ്രാചീന ഗ്രീസിൽ അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ സി ഈ സമട്രിയയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക്ക് പോളിക്ലേറ്റസ് മാത്രമല്ല ഫിലോസഫേഴ്സും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് രൂപപരമായ സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഘടനാ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളൊരു സംഗതിക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അതിനായിട്ട് നമുക്കിനി ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ അതായത് സോക്രട്ടീസിന് മുൻപുള്ള തത്വചിന്തകരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോക്രട്ടീസ് മുതലുള്ള തത്വചിന്തകരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവരുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ തത്വചിന്തയുമായി കൂടി വളരെ ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആ തത്വചിന്ത വിശദമായിട്ട് എന്തായാലും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ആ ആ തത്വചിന്ത അറിയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമാകും അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ സോക്രട്ടീസിൻ്റെയും പ്ലാറ്റോയുടെയും അതേപോലെ അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ തത്വചിന്ത അത് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടി ശ്രമിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോക്രട്ടീസ് മുതലുള്ള തത്വചിന്തകരുടെ സങ്കല്പനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സോക്രട്ടീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള
തിയേറ്റസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള നിരവധി ഡയലോഗുകളുണ്ട് ആ നി ഡയലോഗുകളിലൊക്കെ നായകനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റോയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സോക്രട്ടീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിലൂടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്ലാറ്റോ സ്വന്തം തത്വചിന്തയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനകത്തെ കുഴപ്പം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എവിടെയാണ് അതായത് സോക്രട്ടീസ് നായകനായിട്ട് വരുന്ന ഡയലോഗ്സിലൂടെയാണ് പ്ലാറ്റോ സ്വന്തം തത്വചിന്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റോയുടെ തത്വചിന്ത ഏതാണ് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ തത്വചിന്ത ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതാണ് ഇതിനകത്തെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം അതായത് ഇപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ തത്വചിന്ത പ്ലാറ്റോ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു തത്വചിന്തകനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ശിഷ്യനാണോ ഒപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു തത്വചിന്തകനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന തത്വചിന്ത സോക്രട്ടീസിൻ്റെ തന്നെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ള സങ്കല്പനങ്ങൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗ്സ് എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പലരും എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് സെനഫൺ ഈ സെനഫൺ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റോയെ പോലെ തന്നെ ചില ഡയലോഗുകൾ പ്ലാറ്റോയുടെ അത്ര എണ്ണ ഇല്ല മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം കുറച്ച് എണ്ണങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ കുറച്ച് ഡയലോഗുകൾ അദ്ദേഹവും എഴുതുന്നുണ്ട് മെറ്റോളജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഡയലോഗുകൾ മെമ്മറബിലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഡയലോഗുകൾ ഈ സെനഫണും എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെനഫൺ എഴുതിയ ഡയലോഗുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സെനഫൺ ഒരു ഫിലോസഫർ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു തത്വചിന്തകനൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ പട്ടാളക്കാരനോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ശിഷ്യനായ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എഴുതിയ ഡയലോഗുകളാണ് സെനഫണിൻ്റെത് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്ലാറ്റോയുടെ തത്വചിന്ത വേണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സോക്രട്ടീസ് ആണോ സെനഫൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സോക്രട്ടീസ് ആണോ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില ആളുകൾ പറയും തത്വചിന്തകനൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സെനഫൺ തത്വചിന്തകനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ചിന്ത സെനഫണിലൂടെയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല സെനഫണിന് തീർച്ചയായിട്ടും തത്വചിന്താപരമായ സങ്കല്പനങ്ങളുടെ ആഴമൊന്നും നിശ്ചയമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലാറ്റോ തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ തത്വചിന്ത അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വാദങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എങ്കിലും ഈ സെനഫണിൻ്റെ തത്വചിന്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെനഫൺ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സോക്രട്ടീസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്മറബിലിയയിൽ മെമ്മറബിലിയ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗിൽ സോക്രട്ടീസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായി കാണാം അതായത് ഒന്ന് ഐഡിയൽ ബ്യൂട്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടി വേറൊന്ന് ഫങ്ഷണൽ ബ്യൂട്ടി അതായത് സെനഫണിൻ്റെ മെമ്മറബിലിയയിൽ സോക്രട്ടീസിൻ്റെതായി മൂന്ന് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് ഐഡിയൽ ബ്യൂട്ടി മറ്റേത് സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടി വേറൊന്ന് ഫങ്ഷണൽ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷണൽ ബ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രയോജന ഉള്ള വസ്തുവിനെ സുന്ദരമായി കണക്കാക്കാം എന്നാണ് സോക്രട്ടീസ് കരുതുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേലോ ശൂലമോ കുന്തമോ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ കഥകളിയിൽ മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൗന്ദര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആ സൗന്ദര്യം അതിന് സ്വതവേ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഫങ്ഷൻ ആ അത് അത് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനുണ്ട് ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് കലാവതരണത്തിൽ ആ കലാവതരണത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സുന്ദരമായി കണക്കാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ള വസ്തുവിന് ഒരു ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ത്രോ ഡിസ്കസ് ത്രോയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രാചീന ശിലായുഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശിലായുഗ ശിലാ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണയുണ്ട് ഒന്ന് ചോപ്പർ എന്ന് പറയും മറ്റേത് കോർ എന്ന് പറയും അതിലൊന്ന് ഈ അക്കാലത്ത്
ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റൊന്ന് സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടിയാണ് സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നാണ് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നത് അതായത് ആത്മാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണത് ആത്മാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ണുകളിലൂടെ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഈ അത് അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കണ്ണുകളിലൂടെ അത് പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഐഡിയൽ ബ്യൂട്ടിയാണ് അതായത് മാതൃകാപരമായ ആദർശപരമായ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് ആ സൗന്ദര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപപരമായ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അത് ധാർമ്മികമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിരിക്കണം അതായത് സദാചാരപരമായിരിക്കണം മനുഷ്യരെ നന്മയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം വിർച്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് സോക്രട്ടീസ് കരുതുന്നത് നമ്മൾ സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സങ്കല്പനത്തിലേക്കാണ് ഈ പ്രാചീന ദാ ദാർശനികരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് ദാർശനികർ ചെന്നെത്തുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള സമാനതകളൊക്കെ പിന്നീട് പലരും പഠന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പക്ഷേ എന്താ പറയുക പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പ്രാചീന കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സോക്രട്ടീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു ധാർമ്മികയുടെ ധാർമ്മികതയുടെ തലമുണ്ടാവണം നന്മയുടെ തലമുണ്ടാവണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല സത്യം സത്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകണം ട്രൂത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകണം ട്രൂത്ത് വിർച്ച്യു ബ്യൂട്ടി ഈ മൂന്നും ചേരുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഐഡിയൽ ബ്യൂട്ടി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ട്രൂത്ത് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി മറ്റേത് വിർച്ച്യു നന്മ പോലെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ബ്യൂട്ടി സൗന്ദര്യം ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഐഡിയൽ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പന അതായത് ഒരു വെറുതെ രൂപപരമായ ഒരു ഘടനാ സൗഷ്ഠവും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സുന്ദരമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെ സുന്ദരമെന്ന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് സോക്രട്ടീസ് കരുതുന്നത് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് പ്ലാറ്റോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ തത്വചിന്ത ഏതാണ് പ്ലാറ്റോയുടെ തത്വചിന്ത ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സെനഫണിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ഐഡിയൽ ബ്യൂട്ടി സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടി ഫങ്ഷണൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കാക്കി പറഞ്ഞത് ഇനി പ്ലാറ്റോയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്ലാറ്റോയുടെ തത്വചിന്തയുമായി കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പനം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതായത് അദ്ദേഹത്തെ സങ്കല്പി സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്ലാ പ്ലാറ്റോ പറയുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്ലാറ്റോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം സോക്രട്ടീസിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വചിന്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയലോഗുകളാണ് അപ്പോൾ അവയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗുകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 ഒരാശയമാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി തീർച്ച പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് അതുകൂടി പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ രീതി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിന് ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടെത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് സംഭാഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗുകളിൽ ഉള്ളത് പ്ലാറ്റോയുടെ ഡയലോഗുകളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹം പല പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലും തിരിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ആശയം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോക്രട്ടീസിലൂടെ പ്ലാറ്റോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശയം എന്ത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും അറിയാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല എന്തായാലും ഏകദേശം നമുക്ക് ആ ഡയലോഗുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം ഇന്നതായിരിക്കണം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് ഈ പ്ലാറ്റോ പണ്ഡിതർ പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ നിഷ്കർഷകളോട് കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റോയുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വചിന്തയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വചിന്ത എന്താണ് ഈ ലോകം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസികമായ ഫിനമിനോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ ലോകം ഈ ലോകം മറ്റ
ആ ഫോമിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നീല നിറം കാണുന്നു ഈ നീല നിറം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുഭവ വേദ്യമാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ ഇത് ആ രൂപം ഈ പറഞ്ഞ ഈ അതീത ലോകത്താണ് ആ രൂപം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ ഒരു അനുകരണമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന നീല നിറം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന മറ്റൊരു വസ്തു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഏത് വസ്തുവും ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് വസ്തുവും ഏത് ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാലാതീതമായ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഈ ലോകത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ സത്ത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സത്ത ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുകരണമാണ് അതിൻ്റെ ഇമിറ്റേഷനാണ് ഈ ലോകം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കാരണ രൂപത്തിൽ നിന്നോ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ പറയാം ഈ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിയൽ വേൾഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ അത് മൂർത്ത രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നും ഒരു മൂർത്ത രൂപത്തിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ നീല നിറത്തിൻ്റെ ഒരു മൂർത്ത രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ലോകത്താണ് ആ നീല നിറത്തിൻ്റെ മൂർത്ത രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ളൊരു രൂപമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ അതീത ലോകത്ത് സങ്കല്പിക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നീലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അത് എന്നും പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാറ്റോയുടെ ആശയവാദം നമ്മൾ പറയാ പറയാറുള്ളത് ഇത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തെളിച്ച് പറഞ്ഞത് അതായത് രൂപം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാറ്റോയുടെ രൂപസിദ്ധാന്തം എന്നും പറയാം അതേസമയത്ത് പ്ലാറ്റോയുടെ ആശയവാദം എന്നും പറയാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പലപ്പോഴും ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ലോകവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഫിനമിനോളജിക്കലാണ് അതായത് പ്രാതിഭാസികമാണ് മറ്റേ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ അതീതമായ ഒരു ലോകമുണ്ട് അത് അത് സ്ഥലകാലാതീതമാണ് ഇന്ദ്രിയാതീതമാണ് ആ ലോകത്തിൻ്റെ അനുകരണമാണ് ഈ ലോകം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പന അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ പ്ലാറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്ല റിപ്പബ്ലിക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കവികളെയും കലാകാരന്മാരെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറന്തള്ളണം എന്ന വളരെ പിൽക്കാലത്ത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു വാദം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചില തത്വചിന്തകർ ഭരിക്കുന്ന നാടാണ് തത്വചിന്തകർ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഈ കലാകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കവികൾ ഇവരൊക്കെ അവരുടെ നന്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സത്യം നന്മ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊന്നുമല്ല അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വികാരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടുകയാണ് ആദിമമായ വികാരങ്ങളെ യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ തുറന്നു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലാകാരന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ കവികളുടെയൊക്കെ ഒരു രീതി അവർ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന എന്തിനെയും ഈ ധാർമ്മിക ബോധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉരകല്ലു കൊണ്ട് ഉരച്ചു നോക്കാതെ അവരെന്തു ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ അതേപടി ആവിഷ്കരിക്കുക അത്തരത്തിൽ അധമമായ വികാരങ്ങളെയും തുറന്നു വിടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കലയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കവിതയിലുള്ളത് എന്നാണ് പാറ്റോ ആരോപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാകാരന്മാരെയും കവികളെയും തൻ്റെ ഈ ആദർശാത്മകമായ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആദർശ രാഷ്ട്രത്തെയാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് ആ ആദർശ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇവർക്ക് പ്രയോ പ്രവേശനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ അതിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളണം എന്നാണ് പ്ലാറ്റോ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വാസ്തവത്തിൽ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അവമാനിച്ച് വേണേൽ ഇവരെ പുറന്തള്ളാൻ എന്നുവരെ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പ്ലാറ്റോ കലാകാരന്മാരോടും കവികളോടും അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം അവർ ഈ വികാരങ്ങളെ അല്ലാതെ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ എത്തിക്സിന് വിധേയമാക്കാതെ അവയെ അതേപടി പുറന്തള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്ന് ഫിലോസോഫിക്കലാണ് കൂടുതൽ തത്വചിന്താപരമാണ് കാരണം കല തന്നെ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ കല അനുകരണത്തിൻ്റെ അനുകരണമാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു സ്ഥലകാലാതീതവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ഒരു ലോകമാണ് സത്യം ആ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോകത്തിൻ്റെ അനുകരണം മാത
രണ്ടു മടങ്ങ് അകലെയാണ് അപ്പോൾ കല സത്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു മടങ്ങ് അകലെയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് കലയ്ക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് പ്ലാറ്റോയുടെ നിലപാട് ഇത് പ്ലാറ്റോയുടെ നിലപാടിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് തത്വചിന്താപരമായി അല്ലെങ്കിൽ സൈദ്ധാന്തികമായി സമീപിച്ചാൽ അത് ബെനഡറ്റോ ക്രോച്ച് എന്ന സൈദ്ധാന്തികൻ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈസ്തറ്റിക് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇറ്റാലിയൻ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന് വേറൊരു ഒരു തലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചിന്തകനാണ് ബെനഡറ്റോ ക്രോച്ച് അപ്പോൾ ബെനഡറ്റോ ക്രോച്ചയുടെ ഈസ്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ യുക്തിബദ്ധമായ കാര്യകാരണ ബദ്ധമായ ഒരു ബുദ്ധി കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലം ആ തലത്തിനാണ് എപ്പോഴും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഈ റാഷണൽ സ്പേസിനാണ് ഫിലോസഫേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക റാഷണാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം യുക്തിബോധത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ബൗദ്ധികമായ മനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ബൗദ്ധികമായ ആ ഒരു തലത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഈ ലോകത്തെ കാര്യകാരണ ബന്ധവും അതുപോലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെത് അതപ്പോൾ ഒരു റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഫിലോസഫി പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണോ കലയ്ക്കുള്ളത് അതോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്നതും ഈ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും ഒക്കെയുള്ള വൈകാരികമായ ആ ഒരു എന്താണ് അതേസമയത്ത് തന്നെ ഒരു സഹജാവബോധപരമായ ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവായ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവായ ഒരു അവസ്ഥയാണോ കലയ്ക്കുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാറ്റോ ചെയ്തത് എന്നാണ് ക്രോച്ചെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഈസ്തറ്റിക് പ്രോബ്ലം ആദ്യമായി ഒരു ഈസ്തറ്റിക് പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പ്ലാറ്റോ ആണെന്നാണ് ബെനഡറ്റോ ക്രോച്ചെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റോയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ഐഡിയൽ ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഏകദേശം അതേപടി തന്നെയാണ് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് അതായത് ട്രൂത്ത് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് വിർച്യൂസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ബ്യൂട്ടി രൂപപരമായ സെമട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയും പ്രധാനമാണ് പ്ലാറ്റോയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം എന്താണ് നമുക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം അത് അദ്ദേഹം ഈ കലയെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സൗന്ദര്യത്തെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചില ചില കലകളെ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സംഗീതമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആദർശാത്മകമായ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ കാരണ രൂപങ്ങളുടേതായിട്ടൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ലോകത്തിൻ്റെ അനുകരണമാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ലോകത്തിൻ്റെ അനുകരണമാണ് ഈ ലോകമെങ്കിലും അത് ആ ലോകത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അനുകരണങ്ങൾ അതിലൊന്ന് സംഗീതമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വരാ സ്വരത്തിൻ്റെ ആ സ്വരങ്ങളിലൂടെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിനെ നമ്മൾ ഈ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ശബ്ദങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കൃത്യമായുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇടവേളകളിലേക്ക് വിന്യസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ രൂപം കിട്ടും ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ഈ ഒറിജിനൽ ലോകവുമായി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ലോകവുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതായി പ്ലാറ്റോ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെയാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതായി പ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക ലോകവുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളത് സംഗീത സംഗീതത്തിനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ജ്യോമെട്രിക്കൽ ഫോംസാണ് ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ത്രികോണങ്ങൾ ചതുരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികളുണ്ടല്ലോ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ഈ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപ ഈ രൂപത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി അതായത് ഈ ആദർശാത്മകമായ ലോകത്ത് ഈ അതീത ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആ അതീത ലോകത്തോട് ഏറ്റവും അടുപ്പം തോന്നിക്കുന്ന അനുകരണങ്ങളാണ് സംഗീതവും അതുപോലെ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റോയുടെ അക്കാഡമിയുടെ വാതിക്കൽ പണ്ട് ജ്യോമെട്രി അറിയാത്തവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പലരും ഒരു ലജൻഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ജ്യോമെട്രിക്കും
അല്ലെങ്കിൽ വെറും അനുകരണത്തിൻ്റെ അനുകരണം മാത്രമായിട്ടുള്ളതോ ഒക്കെയുള്ള കലകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് അദ്ദേഹം ജിയോമെട്രിക്കൽ ഫോംസിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഗീതത്തിനും ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ശരീരവിന്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നൃത്തത്തിനും അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ബ്യൂട്ടിയെ കുറിക്കുന്ന നൃത്തത്തിനും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാധാന്യം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പ്ലാറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലും എന്തുണ്ട് സമ്മട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് സിമട്രിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് പിന്നെ വിർച്വൽ അദ്ദേഹം കാർഡിനൽ വിർച്വസ് എന്നിട്ട് നാലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള കാർഡിനൽ വിർച്വസിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആളാണ് പ്ലാറ്റോ കൂടാതെ എത്തിക്സ് എത്തിക്സ് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊന്ന് ഈ രൂപപരമായ സവിശേഷത അത് വെറും രൂപ സൗത്ത് സവിശേഷതയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ഭംഗി പ്ലാറ്റോ പറയുന്നൊരു സംഗതിയാണ് പ്ലാറ്റ് സോക്രട്ടീസിനെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്ലാറ്റോ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം പോലും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് സോക്രട്ടീസിന് പഴയ ഈ ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരാളായിട്ടല്ല ഒരു വിരൂപനായിരുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ നമുക്ക് ഭംഗി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ആ സ്പിരിച്വൽ ബ്യൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അതിനൊക്കെയാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നാണ് പ്ലാറ്റോ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഉമ്പർട്ടോക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൺ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ബ്യൂട്ടിയുടെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഓൺ അഗ്ലിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അഴകിൻ്റെ ചരിത്രവും മറ്റൊന്ന് അഴുക്കിൻ്റെ ചരിത്രവും എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലും ആ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഓൺ ബ്യൂട്ടിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ സോക്രട്ടീസിനെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാറ്റോ തൻ്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഒരു കൗതുകകരമായ നിരീക്ഷണവും പെട്ടതൊക്കെയും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്ലാറ്റോയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റോയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം കഴിഞ്ഞു തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പ്ലാറ്റോയുടെ ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിനെ പറ്റിയാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയാം